The Southeast Europe Program is a unique instrument of the European Union regional policy to improve integration and competitiveness in an area, which is as complex as it is diverse. The program aims to develop transnational partnerships in matters of strategic importance for the area. Let's see it in numbers. 16 countries, 8 EU members, 8 non-EU. 122 approved projects. Over 2,000 organizations working together. Over 235 million euros invested since 2007. The Southeast Europe program has three main objectives. One, facilitating innovation, entrepreneurship, knowledge economy, and information society. Two, improving the attractiveness of regions and cities, taking into account sustainable development, accessibility, and environmental quality. And three, fostering integration through transnational territorial cooperation. The four priority axes covered by the Southeast Europe program are environment, accessibility, sustainable growth, and innovation. Natural resources, biodiversity, land use, natural risks, renewable energy, these are the key topics within the key area of environment. We are in uh, Piatra Kraili National Park, that is the leading partner of uh, Bioregio project that uh, tries to elaborate an integrated uh, management for uh, biological and landscape diversity, for sustainable uh, regional development and uh, ecological connectivity in the Carpathians. Some of the main objectives are elaboration of a joint biodiversity information system, elaboration of uh, the first Carpathian red list of habitat and species and a list of uh, invasive uh, alien species, and common integrated measures for natural assets and protected areas, and further implementation into three pilot uh, transboundary areas. I really think that the uh, Bioregio project can make a difference. Maybe the most important accomplishment of the project is that the flood risk maps and the flood hazard maps are produced and made available to a wide range of stakeholders living along this very important and most international river of Europe. Transnational cooperation was also very important in the project. The project was implemented with the participation of 20 partners from eight different countries. Without the South East Europe program, it wouldn't have been possible to bring together this high number of scientists from different nations to implement this initial step in the future development of flood protection. La provincia di Macerata è un territorio molto bello da un punto di vista passaggistico, con una grande arte, storia e una cultura enogastronomica. Il progetto Green Mountain ci ha dato questa possibilità di lavorare insieme per due principali obiettivi, che sono quello di valorizzare i prodotti tipici e l'enogastronomia della nostra terra e soprattutto sviluppare quelle forme di ecoturismo che valorizzano la sentieristica e tutto il mondo rurale che sta intorno. Scambio di esperienze, creazione di legami, benefici economici diretti del progetto, essere all'interno della comunità europea. Diciamolo pure che Green Mountain è all'interno di una strategia europea e noi crediamo molto in questa unione dei paesi del sud-est Europa per portare dei benefici in montagna. Questo fenomeno eh, lo possiamo prendere adesso sicuramente come una nuova opportunità di sviluppo sostenibile, soprattutto legato al, al turismo naturalistico ad esempio. E questo ha anche favorito il ritorno di specie che erano quasi estinte come il lupo oppure che erano estinte in tempi storici come il camoscio appenninico. Un nuovo equilibrio tra uomo e natura è possibile. Abbiamo riscoperto il piacere di confrontarsi e di lavorare insieme. Un turismo aperto a tutti e sostenibile. Green Mountain è una grande opportunità per l'economia della nostra montagna.
Zaradnja sa Denju Parksom je nama znači puno, jer mi gledamo na Dunav kao jednu celinu, bez granica i lišu se granice među zemljama, povezanost među ljudi, slično imamo, delimo slične probleme, činimo, učimo jedni od drugih i delimo isto zadovoljstvo što živimo na reci koja se zove Dunav. Mi gledamo na Dunav kao jednu celinu, jer Dunav spaja ljude, ne razdvaja nas. Zahvaljujući projektu Denju Parksa, omogućeno je spajanje ljudi koji žive duž celog Dunava. Schiffsabfallwirtschaft kann nicht auf nationaler Ebene äh, gesteuert werden. Äh, internationale bzw. transnationale Lösungen sind da dafür gefordert. Das Projekt WANDA liefert sehr wesentliche Schritte, um entlang der Donau ein harmonisiertes und umweltfreundliches Abfallwirtschaftssystem zu entwickeln. Die Binnenschifffahrt als solche ist ein sehr umweltfreundliches Transportmedium im Vergleich zur, zur Straße oder zur, ähm, zur Bahn. Allerdings, ähm, wenn Schiffe an der Donau verkehren, entsteht Abfall. Und ähm, entlang der Donau ist die Möglichkeit der Abfallentsorgung nicht einheitlich gegeben, was sehr wesentlich ist, ist für zukünftige Aktivitäten. Durch die Ausgabe der Broschüren für die Abfalltrennung hat sich das Verhalten wesentlich verbessert. Wesentlicher Beitrag war, dass wir die Broschüren in fünf verschiedenen Sprachen ausgegeben haben an die Schifffahrtstreibenden und dadurch eben das Müllverhalten der Schifffahrtstreibenden sich wesentlich auch verbessert hat bei der Abgabe. Dobbiamo tener conto che nel, nell'area del sud-est Europa, ma in generale anche in, in Europa, l'idroelettrico rappresenta la fonte principale, eh, la fonte rinnovabile principale in quest'area. In quest Quindi eh, l'obiettivo in sintesi del progetto Siedro Power era di fornire metodologie e strumenti informatici, quindi software in generale, che fossero di supporto alle pubbliche amministrazioni per pianificare e gestire al meglio eh, la risorsa idrica. Con il progetto Siedropav siamo riusciti a dare strumenti adeguati alle pubbliche amministrazioni per aumentare la produzione di energia idroelettrica e nello stesso tempo valutare gli effetti eh, che l'idroelettrico ha nell'ambiente, nell'ecosistema fluviale. Qui alle mie spalle abbiamo un perfetto esempio di produzione idroelettrica integrata con l'ambiente, acqua chiara ed energia pulita. And the supply project shows how local sources can be used for generating electricity and also for employment of local people. This location is a good example how uh, a small hydropower plant can fit in the local environment. With projects like this, environmental protection and sustainable development come together. Nalazimo se u manjem bosansko-hercegovačkom gradu Fojnici u centralnoj Bosni u stvari u postrojenju gdje je instalisana toplotna pumpa kao jedan od obnovljivih izvora energije. Ona radi u sistemu voda-voda i koristi se za proizvodnju toplotne energije, odnosno za grijanje sistema kompleksa akvare u mala i dijela biznis centra u okviru samog grada u Fojnici. Jedan od izlaza projekta Ener Supply koji je implementiran na ovom dijelu Bosne i Hercegovine jeste bilo i mapiranje svih obnovljivih izvora energije, pa uključujući i toga jeste geotermalna energija. The lack of expertise and the competence and tools in cities and local administration represent one of the main barriers to let the energy investments to take off. Ener Supply has deal with this. Koristeći ovakve tehnologije, održivost i zašta okoliša dolaze zajedno. With Saudi Europe program it was possible to undertake international cooperation and transfer of knowledge. Intermodality, sustainable mobility, the quality and reliability of services, the public transport and cargo transport, ports, borders and e-facilities. 
Just a few words, but they face plenty of problems as well as opportunities for a better life. We will now show some truly interesting and useful projects to make the Southeast Europe area more accessible. Das Nevada-Projekt lieferte einen wesentlichen Beitrag, um schifffahrtsrelevante Daten zur Verfügung zu stellen und somit die Navigation zu erleichtern. We were used that we would have to sit, come home, watch television, usually at 7 p.m. or 8 p.m. Now we do that at, while we are waiting for the bus, or if our kids are driving in a car, or if we are on a train, or if we are perhaps sitting on a toilet. Unfortunately, this digital world is not equally available for all the people in this region and this project is tackling these differences. One of the most illustrative examples of the impact of our project is that one of the countries on the basis of the results of the project decided to introduce a new, more advanced coding uh, standard for broadcasting than it was initially planned in its uh, strategy. I think that in Central Europe and in most of the Western Balkans this is becoming true. And a lot of people who otherwise don't have satellite TV, who don't have cable TV and so on, are able to do a lot of things through digital t television and in connection with smartphones and tablets. And I think that this is accessibility that we can get everything on any platform at any time, whenever we want it. Next June, we will open the new high-speed station of Bologna Centrale. We will have a connection with all the main cities in Italy and Europe. Every day we have almost 500 trains and every day we have almost 100,000 passengers. Rail for sea for us is one of the most important uh, European projects where we are involved. Accessibility means the chance for a citizen to move from A to B in a similar way, using different transport modes in a time and cost efficient way. The project is financed by public funds to help citizens and their transport activities. On the one hand, it promotes, develops and integrates transport services. And on the other hand, it eases the accessibility of citizens and of users to rail public transport. The final objective that we are pursuing thanks to the program is improving transport for citizens of Southeast. A Dahar project adott lehetőséget arra, hogy Bukovár, Újvidék, Szilisztra, Gyurgyú, Dunóújváros, Eszháfen és hasonló közepes nagyságú városok összefogjanak. A kis és közepes kikötők fejlesztése jelentősen javítja ezeknek a városoknak az elérhetőségét, megközelíthetőségét, nem csak a szolgáltatók számára, hanem a lakosság, a turisták, az érdeklődők számára is. Közeli és távolabbi mezőgazdasági vállalkozók, mint szolgáltatók vehetik igénybe, reményeink szerint ezt a legolcsóbb közlekedési utat, a vízi utat, és ez a szolgáltatás, ez a kikötőfejlesztés, ez a logisztikai fejlesztés, nagy számú munkahelyet teremthet. A vízi út, a vízi szállítmányozáson kívül megnézzük a közúti, vasúti, esetleges légi csatlakozásokat is. Tehát mindegyik helyszínen vizsgáltuk a, az intermodalitásnak, az intermodális együttműködésnek, illetve fejlesztéseknek a, a lehetőségét. Unexploited potentials related to urban, economic, and spatial development. Cultural values in the territorial planning and development process. Unexploited transformable areas. Let's see how partner countries put these topics in practice. Das Projekt Kultur wird der Stiftung und damit diesem wunderschönen Gelände hier helfen, die notwendigen Planungen für eine spätere Sanierung zu machen. 
mit Fußwegen, mit Radwegen, auch mit Reitwegen die Attraktionen der Stadt und der Landschaft hier drumherum mit der Sommerresidenz verbinde, sodass es im Ganzen ein touristisches Konzept gibt. Und das Ziel ist, das Gartenkulturerbe in den südosteuropäischen Ländern, dazu gehört in unserem Projekt Bulgarien, Italien, Rumänien und äh, Griechenland, äh, die mit dem Thema Gartenkulturerbe zu verknüpfen. Kulturprojekt uh, has an important goal, meaning to develop sustainability in tourism, especially in uh, our region, and to integrate it at regional, national and European level. Durch das Projekt Kultur kommt die Welt näher. Sustainability in tourism is diversity of experience. Il progetto FATE ormai è praticamente concluso nella sua fase di riconversione del, del, del centro ex militare. Adesso è partita una nuova fase di sviluppo alla fine della quale noi ci aspettiamo di avere integrato nel centro urbano un'area imprenditoriale dove le imprese possono fare sviluppo, possono crescere e possono dare anche un ritorno economico alla nostra comunità e soprattutto ai nostri cittadini. Fate per noi è stata la spinta che ci ha dato l'opportunità di trasformare delle, delle risorse esistenti e trasformarle in opportunità. Noi ci contiamo molto e su questo progetto abbiamo fatto grossi sia investimenti personali e anche grosse iniziative che noi vorremmo portare avanti, sia per quello che riguardano gli operatori locali ma anche in collaborazione con altri enti che sono in regione. FATE itself means from army to entrepreneurship and we think that uh, this is uh, itself a clue of the sustainable growth in Europe. The reconversion of military barracks represents a very valuable asset for local authorities and for the economic sector as it uh, allows to preserve green fields and uh, to valorize uh, abandoned resources. FATE represents uh, a very good opportunity for local communities to benefit uh, of these uh, military abandoned sites and uh, all entrepreneurs and all stakeholders can be involved in this process and that's why it is a very good uh, aspect of uh, sustainable growth for the future. A rekultivatúr projekt keretében létrehozunk egy nemzetközi vallásturisztikai ügynökséget. A délkelet európai térség valamennyi országa delegált ebbe az ügynökségbe szakértőket, képviselőket. Feltérképeztük a térség vallásturisztikai örökségét. A délkelet európai régióban mintegy 21 ezer adatot vettünk föl, ami jobbára épített emlék, és rengeteg hagyományt is feltérképeztünk, ezeket is próbáltuk pontszerűen ábrázolni ezeken a térképeken. A rekultivatúr projekt erre a vallási örökségre alapozva hoz létre olyan vallásturisztikai termékeket, szolgáltatásokat, amelyek helyben gazdasági növekedést, illetve az embernek munkalehetőséget biztosítanak. Developing entrepreneurial spirit, knowledge economy and sustainable structures. Encouraging cooperation and development of networks, clusters and institutions. Some Southeast Europe projects foster innovation to enhance integration and economic relations in the cooperation area. It's about uh, innovation, inspiration and ideas. For us innovation is of course uh, locally and regionally, it, it, there's a local and regional context for innovation. So we cannot just copy, but we can exchange and thereby get new ideas and new examples. Different sorts of inspirations and it's about cooperation for me and diversity. So this all comes together to steer innovation. Interactivity is uh, also a key principle of our activities in science centers. So we want people to interact with what they see, with the exhibits, not just to observe, but really to get involved. We want to bring science and technology issues into society. Kroz program, IPA program Jugoistočne Evrope i kroz noble projekat, 
imamo mogućnost da povećamo mobilnost inovatora na nivoju jugoistočne Evrope i cele Evrope, da doprinesemo održivosti u napređenju ove grane. Our project is involved in the Noble Ideas initiative and this is basically a perfect possibility for us because we are creating a network and the Noble Ideas is also a network. The initiative offers us to go abroad and to expand in international markets and expand our networking concept abroad. We also work development strategies for the foreign countries, especially from Bosnia and Herzegovina. We could help that uh, other municipalities and cities in, in Serbia and all others uh, will develop uh, their agriculture and rural development uh, uh, with our methodology which, which we use. Suština ovog projekta jeste da uspostavimo i mrežu mladih i razmenu inovativnih ideja mladih istraživača u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane sa svim učesnicima, odnosno iz zemalja učesnika ovog projekta. Thanks to Noble Ideas, we have a shortcut to Europe. Nell'area del South East Europe eh, il problema maggiore è la scarsa consapevolezza delle imprese in materia di tutela della proprietà intellettuale e questo è il punto su cui si è trovato proprio l'obiettivo comune. Il progetto ha cercato di dare delle risposte a queste imprese fornendo formazione, informazioni, momenti di incontro, workshop e soprattutto progettando sei nuovi servizi per loro a misura di piccola e micro impresa. Quindi abbiamo scoperto che la protezione del marchio e delle, della proprietà intellettuale è molto importante soprattutto per i mercati esteri. Marchi, brevetti, tutto quello che serve a proteggere le idee e i prodotti delle piccole imprese e ad aiutare gli scambi internazionali. È un programma innovativo perché ci ha aiutato a scoprire molti aspetti della protezione intellettuale che ci erano utili. Che cosa significa innovazione in un sistema di trasformazione alimentare? È molto semplice, è un nuovo approccio all'affrontare i problemi, quindi al problem solving, di tutta la filiera, quindi partendo dalla, eh, dalla genetica, quindi dalla produzione degli animali, fino al, al prodotto finito, aggiungendo anche quello che è il sistema di commercializzazione e di comunicazione nei confronti del consumatore finale. Il progetto Tech Food all'interno del programma eh, Sud-Est Europa intende l'innovazione come strumento eh, per una rete internazionale eh, di ricerca che mette a sistema le imprese agroalimentari, i centri di ricerca e le istituzioni. Italcani ha beneficiato del progetto Tech Food sotto due aspetti principali. Quello di essere rimasti a contatto con della gente giovane, con dei ricercatori, con delle esperienze nuove, anche molto distanti dalla nostra. La seconda è che si sono aperti dei canali di collaborazione, sia dal punto di vista intellettuale che commerciale che anche pratici, che ci permettono di avere una visione su alcuni mercati internazionali per noi molto importanti. Con il programma Sud-Est Europa eh, il nostro territorio ci ha permesso di migliorare l'attività che già in passato si era potuta sviluppare a livello locale internazionalizzando il sistema dell'innovazione con i partner europei. These have been some good examples of the cooperation projects being implemented in the Southeast Europe program. As you can see, the program faces similar challenges beyond the borders. Transnational cooperation in the area is producing some valuable results for our common future.